हाय गाइस मैं एकमान सिंह हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक लाइक मार दीजिए और वीडियो देखते रहिए दोस्तों आज मैं क्लास फोर्थ स्टैंडर्ड फोर्थ के साइंस की जो ई की बुक होती है उसका चैप्टर टेन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दोस्तों ए सी बी एस ई पैटर्न के जो बोर्ड होते हैं ऐसे इंग्लिश मीडियम के उसकी बुक है दोस्तों तो आइए हम देखते हैं चैप्टर फोर क्या है चैप्टर फोर आप सॉरी क्लास फोर्थ की चैप्टर नंबर टेन है चैप्टर टेन है इसका नाम है सेव आवर इन्वायरमेंट सेव मीन्स होता है पचाना आवर मीन्स हमारा इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण वातावरण तो हमारे वायुमंडल को पर्यावरण को बचाओ अपने वायुमंडल को पर्यावरण को आप बचाइए तो आइए इसके ऊपर देखते हैं क्या है तो देखिए यहाँ पर दिया है लर्निंग टाइम्स और इसके ऊपर लर्निंग टॉपिक है क्या वॉट इज इन्वायरमेंट पर्यावरण क्या होता है और हाउ कैन वी सेव इन्वायरमेंट हम पर्यावरण कैसे बता बचा सकते हैं वो आई द इन्वायरमेंट नीड्स योर हेल्थ ने पर्यावरण को हमारी सहायता की क्या जरूरत है एयर पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग मतलब वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग भी हमको इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों तो लर्निंग टाइम है आल द थिंग्स अराउंड अस सच एज एटमोसफियर माउंटेन ट्रीज एनिमल्स एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूट आवर इन्वायरमेंट मतलब कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है घटक होता है इन्वायरमेंट में पर्यावरण के तो कह ऑल द थिंग्स अराउंड अस सच मतलब आपकी आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं जैसे हो कि आपका एटमोसफियर मतलब वायुमंडल माउंटेन पहाड़ ट्री पेड़ एनिमल ये सब भी जो चीज़ें हैं ये सब क्या होते हैं हमारे इस पर्यावरण के क्या होते हैं घटक होते हैं दोस्तों और वी नीड सॉरी वी डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट फॉर आवर बेसिक नीड्स मतलब कह रहा है कि वी डिपेंड डिपेंड मतलब होता है निर्भर करना है इन्वायरमेंट पर्यावरण वायुमंड पर्यावरण पर फॉर आवर बेसिक नीड्स का आधारभूत नीड्स मतलब आवश्यकताएं जरूरत तो हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए अपनी जरूरतों के लिए हम क्या करते हैं पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं इन आर्डर टू टू फुलफिल आवर नीड्स वी आर एक्सप्लोटिंग आवर इन्वायरमेंट मतलब फुल फिल मतलब पूरा करने के लिए ऑर्डर मतलब इन आर्डर मतलब अनुसार नीच मतलब आवश्यकता जरूरत तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक्सप्लोइटिंग मतलब होता है शोषण करना दोहन करना तो हम इन्वायरमेंट पर्यावरण का तो हम हमारा जो पर्यावरण है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस काम क्या करते हैं दोहन करते हैं इट हैज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन मैन काइंड टू एडवर्स में होता है उल्टा विपरीत तो इसका इफेक्ट मीन प्रभाव मैन कैन मीन मानवता पर मानव पर तो इसका मानवता पर बहुत ही उल्टा प्रभाव पड़ता है दोस्तों नाउ इट इज टाइम टू सेव आवर इन्वायरमेंट लेटेस्ट रीच फर्दर फर्दर मीन्स आगे तो आइए कहते हैं हम समय आ गया है कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं तो वॉट इज इन्वायरमेंट लेटेस्ट रीच वॉट इज इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट पर्यावरण या वायुमंड वातावरण है क्या हमारे पहले तो देखिए वेन वी टॉक अबाउट द इन्वायरमेंट वी मीन्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अर्थ दैट सराउंड एंड इफेक्ट अफेक्ट लाइफ ऑन अर्थ मतलब जब हम इन्वायरमेंट uh, की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि दुनिया में चारों तरफ जो घेरी हुई चीज़ें हैं सराउंडिंग मतलब चारों तरफ से अराउंड मतलब चारों ओर से अर्थ दैट सराउंड मतलब घेरा हुआ है एंड अफेक्ट मतलब प्रभावित करता है लाइफ ऑन अर्थ मतलब कि हमारी दुनिया में चारों ओर से जो चीज़ें घेरी हैं और जो पृथ्वी रहने वाले जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं वो सभी चीज़ें आते हैं और इंक्लूडिंग मतलब शामिल होना द एयर मतलब इसमें हवा भी शामिल है फूड मतलब भोजन चैन फूड चैन मतलब खाद्य श्रृंखला वाटर मतलब पानी साइकिल मतलब साइकिल हो गया प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे एनिमल मतलब के जानवर एंड अदर ह्यूमन मतलब दूसरे भी मानव जो हैं ये सभी इससे वायुमंडल में पर्यावरण में सभी लोग शामिल है दुनिया में सभी लोग रहते हैं तो फाइव बेसिक नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इन्वायरमेंट आर तो हम मनुष्यों की दोस्तों कह रहे हैं कि पांच आधारभूत जरूरतें होती हैं वो हर आदमी को इसकी जरूरत होती है तो वो पाँचों चीज़ें क्या हैं दोस्तों तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स एयर एयर मतलब हवा हो गई पहली जरूरत सबको हवा चाहिए ऑक्सीजन चाहिए दूसरी जरूरत है क्या वाटर पानी की सबको चाहिए तीसरा जरूरत है आपका फूड मतलब भोजन चौथा आपका हो गया सेल्टर शरण एंड वार्म मतलब गर्मी तो ये सभी को चाहिए भाई अगर ये नहीं रहेगा तो कोई जीवित नहीं रहेगा तो वी गेट दिस फ्रॉम द प्लानट ऑन विच वी लिव तो ये प्लानट में क्या होता है ग्रह होता है हमारी पृथ्वी क्या है अर्थ क्या है ग्रह है तो ये सभी चीज़ें हम कर रहे हैं कि अपने प्लानट्स अपने ग्रह से रहते हैं जिस पर हम भी मतलब रहते हैं 
अब क्या है यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट दिया गया ये इसको एक्सप्लेन कर देते हैं वी ब्रीथ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर मतलब हवा से हम लोग क्या लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीथ मतलब सांस लेना अंदर लेना हवा से हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं ऑक्सीजन का सूत्र होता है दोस्तों ओ टू ये हर आदमी कितने लोग हैं जीव जंतु सब लोग इसको लेते हैं यू गेट वाटर फ्रॉम द रेन दैट फील्स आवर लेग्स रिवर्स एंड पाउंड्स ऑन एंड विच वी स्टोर इन डैम्स रिजोरिज एंड वाटर टैंक तो हम लोग करें कि पानी कहाँ से हमको मिलता है रेन मतलब बरसात से फील आवर लेग्स मतलब हमारी जो झीलें हैं रिवर नदियाँ पाउंड तालाब और विच वी स्टोर जिसको हम लोग पानी को स्टोर मतलब रखे हैं इन डैम्स मतलब बांध में रिजोरी में जलाशयों में एंड वाटर टैंक मतलब पानी जो टैंक है इन सब में पानी हम भरे रहते हैं इन सब से पानी हम प्राप्त करते हैं वी गेट फूड फ्राम प्लांट एनिमल फिश एंड बर्ड्स और हम लोग भोजन कर रहे हैं पेड़ पौधों से जानवरों से फिर मछलियों से और पर्सनल चिड़ियों से भोजन हम प्राप्त करते हैं दोस्तों ये सबसे में भोजन मिलता है और वी गेट सेल्टर फ्राम सेल्टर मतलब शरण होता है फ्राम द एनिमल्स वी टेक आउट ऑफ द अर्थ एंड फ्राम प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द अर्थ ट्री टू मेक आवर होम्स तो कहें हम लोग शरण कहाँ से हमें मिलती है तो वो शरण कहाँ से मिले फ्राम द मटेरियल वी टेक आउट ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी के बाहर से जो पदार्थ हम लेते हैं एंड फ्राम प्लांट में पेड़ पौधे दैट ग्रो ऑन द अर्थ में जो पेड़ पौधे पृथ्वी पर हैं और उसी से हम लोग अपना घर बनाते हैं उसी से हम लोग का शरण होता है तो आइए आके देखते हैं क्या विकेट वार्म थोड़ा तो मतलब गर्मी हम लोग को, को गर्मी कहाँ से मिलती है फ्राम द सन मतलब सूर्य से सूर्य से ही हमको हीट मिलती है एनर्जी मिलती है विटामिन डी भी सूर्य से मिलती है और गर्मी में कहाँ से मिलती है फायर मतलब आग से पावर मतलब इलेक्ट्रिकसिटी इलेक्ट्रिसिटी गैस आयल इन सब से ये क्या हो गई पावर होकर शक्ति मिलती है एंड आवर क्लॉथिंग और हमारे कपड़ों से भी हमको गर्मी मिलती है तो टीचर्स दिया है टेल द स्टूडेंट्स अबाउट इन्वायरमेंट एंड वेरियस मेजर टू सेव आवर इन्वायरमेंट तो लेटेस्ट फर्दर स्टूडेंट्स तो पॉइंट है हमारा वाई द इन्वायरमेंट नीड्स आवर हेल्थ मतलब पर्यावरण को हमारी जरूरत क्यों है पर्यावरण को हमारी क्या जरूरत है आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं ओवर द ईयर्स द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज क्रोन मोर एंड मोर करा कि वर्षों से ओवर द ईयर्स मतलब कई वर्षों से द ह्यूमन पॉपुलेशन पॉपुलेशन मीन्स होता है दोस्तों स्टूडेंट्स जनसंख्या ग्रोन मतलब बढ़ या मोर एंड मोर मतलब और अधिक तो वर्षों से जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है दिस हैज हैड ए ह्यूज ह्यूज मतलब विशाल बहुत बड़ा इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट ऑफ आवर प्लानट तो हमारे जो ग्रह है उसके इन्वायरमेंट पर उसके पर्यावरण पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इट हैज कॉज चेंज विच हैव अफेक्टेड आवर एटमोसफियर और इसके कारण कर रहे हैं हमारा जो एटमोसफियर है वायुमंडल है उस पर क्या पड़ता है प्रभाव पड़ता है एटमोसफियर मैंने वायुमंडल बाय पॉल्यूटिंग पॉल्यूटिंग मतलब प्रदूषित करना होता है प्रदूषित मतलब खराब कर देना इट टू मच स्मोक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है दोस्तों सी ओ टू जब हम लोग कोई गैस निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज सच एज मेथेन और कुछ ग्रीन हाउस गैस होती है जैसे मेथेन होती है ये सब भी हमारे वायुमंडल को क्या कर रहे हैं प्रदूषित कर रहे हैं बाई मेकिंग होल इन द ओजोन लेयर तो दोस्तों हमारी पृथ्वी की काफ़ी ऊंचाई पर एक ओजोन की परत होती है जैसे कि छतरी की तरह काम करती है छन्नी की तरह तो जैसे आप चाय छानते हो छन्नी से तो जो अच्छे पदार्थ हैं वो नीचे आ जाते हैं चाय और वो जो ऐसे चीज़ें हैं ऊपर रह जाती है उसी तरह से ये छन्नी काम करती है तो ओजोन का सूत्र होता है दोस्तों ओ थ्री याद कर लीजिएगा ये पृथ्वी के ऊपर है तो इसका काम क्या है दोस्तों स्टूडेंट्स सूर्य की जो किरणें होती है अल्ट्रा रेज कहते हैं अल्ट्रा रेज आ सन तो उसको हिंदी में कहते हैं परावैग्निक किरण तो परावैग्निक किरणें सूर्य से जब आती है तो ये ओजोन पर जो उसको छान देता है रोक देता है तो फिर उसके बाद उस कम करके उसको पृथ्वी भेजता है अगर वो डायरेक्ट ओजोन रेज जो अल्ट्रा रेज अगर हमारी पृथ्वी पर आ जाएंगी तो यहाँ बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा सब लोग डोक हो जाएंगे यहाँ कोई जीवित नहीं पड़ेगा दोस्तों तो आइए देखते क्या है ये बाई मेकिंग होल्स इन द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्राम द सम हार्मफुल रेज ऑफ द सन तो कहें कि 
वो होल मतलब छेद हो गया है वो जोन लेयर मतलब वो जोन की जो पर्थ है उसमें क्या हो गया है छेद हो गया है और विच प्रोटेक्ट अस फ्राम द हार्मफुल रेज ऑफ सन हार्मफुल में नुकसानदायक तो कहें सूर्य की जो नुकसानदायक किरणें होती है अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उससे ये हमारी रक्षा करता है लेकिन उस ओजोन की परत में क्या हो गया है छेद हो गया है अब जैसे छन्नी है आपका उसमें छेद हो जाएगा तो उसमें चाय पत्ती ये सब चीज़ गिर जाएंगे उसी तरह से इसमें छेद हो गया तो उस सूर्य के कुछ किरणें जो है हमारी पृथ्वी पर डायरेक्ट आ रही हैं इसीलिए दिन प्रतिदिन पृथ्वी पर गर्मी जो है बढ़ती जा रही है और इसके छेद होने के कई कारण होते हैं सोचो आगे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है यूनी थिंग लिविंग ऑन द अर्थ हैज कम सम बेसिक नीड्स करा कि पृथ्वी पर जितने लोग भी रहते हैं उनकी कुछ आधारभूत जरूरतें होती हैं आधारभूत जरूरत मतलब कि जो सबको जरूरत होती है जिस चीज़ की जरूरत होती है उसको हम क्या होते हैं बेसिक चीज़ बोलते हैं तो ह्यूमन हैव कास्ट सो मैनी चेंज डाइट में लिविंग थिंग्स ए कै नाट गेट वाट दे नीड करा कि ह्यूमन है काज मतलब मनुष्य लोग उसके कारण हो गए सो मैनी चेंज मतलब कई परिवर्तनों का हम मतलब हमारे जो मनुष्य लोग हैं ये लोग कह रहे हैं बहुत से परिवर्तन कर दिए हैं दैट मैनी लिविंग थिंग्स का नाट गेट मतलब जो बहुत से और दूसरे लिविंग थिंग्स है सजीव वस्तुएं हैं वो लोग कह रहे कि जो उनकी चीज़ों की जरूरत होती थी वो उनको नहीं मिल पा रहा है और सम ऑफ द चेंज हैव लेड द एक्सटेंशन एक्सटेंशन मीन्स होता है विलुप्त हो जाना गायब हो जाना लिख लीजिए आप मैनी काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जो जीव जंतु होते हैं उसको क्या कहते हैं वाइल्ड वाइल्ड लाइफ जीव जंतु पेड़ पौधे ये सभी वाइल्ड लाइफ आ जाते हैं जैसे दिया एनिमल मतलब जानवर हो गए प्लांट मतलब पौधे हो गए इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े हो गए ये सभी क्या है हमारे वाइल्ड लाइफ होते हैं दोस्तों स्टूडेंट्स नाउ वी आर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट आवर बेसिक ह्यूमन नीड्स आर बींग अफेक्टेड ऑल्सो तो नाव मैंने सोचा अब वी आर बिगिनिंग मतलब शुरू करती हैं टू रियलाइज मतलब महसूस करना तो मानव लोग अब यह महसूस करना शुरू करती हैं क्या शुरू करती हैं दैट आवर बेसिक ह्यूमन नीड्स आर बींग अफेक्टेड तो ये महसूस कर रहे हैं कि हमारी जो आधारभूत जरूरतें होती है उस पर भी क्या हो रहा है इसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है सो नाव वी शुड टेक अ मेजर टू सेव आवर इन्वायरमेंट तो दोस्तों जो मेजर में होता है मेजर में सोचे तो मापना होता है लेकिन यहाँ पर हम मापना न लेकर के इसका मतलब कि उपाय लेंगे तो नाव वी शुड टेक मेजर मतलब अब हमको उपाय कर लेना चाहिए टू सेव आवर इन्वायरमेंट और अपने वायुमंडल को बचाने का पर्यावरण को बचाने का पर्यावरण दोस्तों ये इन्वायरमेंट जो है दो शब्दों से बना है परी पर्यावरण कर टू परी प्लस आवरण परी मतलब चारों तरफ और मतलब घेरा तो हमारे चारों तरफ जो घेरा हुआ है उसी को हम क्या करते हैं पर्यावरण करते हैं इन्वायरमेंट करते हैं तो हाउ कैन वी सेव इन्वायरमेंट तो यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि किस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को से मतलब बचा सकते हैं ही आर आर सम मेजर दैट कैन सेव आवर इन्वायरमेंट यहाँ पर कुछ मापन दिए गए हैं कुछ जुआड़े बताई गई है जिससे कि हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं दोस्तों आइए देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है ही आर आर सम मेजर दैट कैन सेव आवर इन्वायरमेंट यहाँ पर कुछ मेजर दिया गया है उपाय जिससे कि हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं नंबर वन है आपका सेव ट्री सेव मतलब बचाओ पेड़ बचाओ तो ट्री गिव अस फूड पेड़ पौधे हमको क्या देते हैं मतलब तो भोजन देते हैं ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीजन सूत्र क्या होता है अभी आपको स्टूडेंट बताए थे ओ होता है एंड अदर इसेंटियल्स थिंग इसेंटियल्स में होता है आवश्यक जरूरी थिंग्स मतलब वस्तुएं चीजे फॉर लाइफ मतलब जीवन के लिए हमारे जीवन के लिए हमारे जीने के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती है उसको पेड़ पौधे देते हैं ऑक्सीजन देते हैं भोजन देते हैं तमाम चीज़ें देते हैं सो वी नीड टू सेव ट्री इसलिए हमें पेड़ को क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स बचाना चाहिए डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगल काटना होता है पेड़ पौधे को काटने को क्या करते हैं डिफॉरेस्टेशन करते हैं सच एज कटिंग डाउन द ट्री मतलब पेड़ पौधों काटना ही क्या है डिफॉरेस्टेशन है और शुड बी प्रिवेंटेड प्रिवेंट मीन्स चेक चेक मीन्स रोकना तो करें कि पेड़ की कटाई को हमें क्या करना होगा रोकना होगा दोस्तों अफॉरेस्टेशन अफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ लगाना होता है इसका अपोजिट है अगर डिफॉरेस्टेशन दिया उसका अपोजिट पूछा तो अफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन का अपोजिट डिफॉरेस्टेशन तो अफॉरेस्टेशन दैट इज प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री शुड बी इनकरेज इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना उत्साहन देना प्रोत्साहन करना तो कह रहे हैं कि सभी लोगों को हमें ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाने का उत्साहन देना चाहिए प्रोत्साहन करना चाहिए सबको हिम्मत बनाइए जो आप लगाइए या पेड़ लगाइए खो सेव वाटर मतलब पानी बचाओ 
लाइक एयर मतलब हवा की तरह वाटर इज आल्सो बेसिक नीड ऑफ लाइफ मतलब जैसे हवा करें कि मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है उसी तरह से पानी भी करें उनकी क्या आधारभूत जरूरत है वो भी बहुत जरूरी है वी कैन नॉट लिव फॉर ए फ्यू डेज विदाउट वाटर विदाउट मतलब बिना तरह कि पानी के बिना हम कुछ दिनों तक नहीं जी सकते हैं अगर पानी नहीं दिया जाए तब भी आप मर जाएंगे दोस्तों स्टूडेंट्स सो वी नीड टू सेव वाटर इसलिए हमें पानी क्या चाहना चाहिए बचाना चाहिए वी नीड मैंने हमें आवश्यकता है टू सेव वाटर मतलब पानी बचाने की इसलिए हमें पानी बचाने की आवश्यकता है हियर आर सम मेजर टू सेव वाटर तो यहाँ पर कुछ पानी बचाने के हम उपायों को बता रहे हैं किस तरह से स्टूडेंट्स आप पानी को बचाएंगे तो आइए देखते हैं इधर यूज लेस वाटर फॉर टेकिंग बाथ एंड वॉशिंग क्लॉथ तो यूज लेस लेस मतलब कम टेकिंग बाथ में स्नान करने के लिए वॉशिंग क्लॉथ मतलब कपड़े धोने के लिए तो स्टूडेंट्स पहला स्टेप है कि अगर नहाने जा रहे हो या कपड़ा धोने जा रहे हो तो कम पानी खर्च कीजिए ज़्यादा पानी इधर उधर मत लाइए दूसरा काम है यूज द वेस्ट वाटर टू वाटर द प्लांट तो दोस्तों वेस्ट वाटर मतलब गंदे पानी जो पानी यूज हो चुका है तो क्या हो गया वेस्ट वाटर जैसे आपने नहा लिया तो नहाने के बाद पानी जो बह गया वो क्या हो गया वेस्ट वाटर हो गया बर्तन धोया तो उससे पानी जो बहा वो क्या हो गया वेस्ट वाटर हो गया तो ये जो वेस्ट वाटर है टू वाटर द प्लांट तो उनको हमें क्या करना होगा उनको पेड़ पौधों में डालिए तो वो नालियाँ बना दीजिए और वो पानी जो नहा रहे हो बर्तन धो रहे हो वो सभी कहाँ जाए पेड़ पेड़ पौधों में चले जाएंगे तो वहाँ पर वो यूज हो जाएगा फिर यूज हो जाएगा वाटर इस तरह से अच्छी पा है नेवर लीव द टैप ओपन वेन नाट नीडेड टैप मतलब टोटी जो इस टोटी से आप खोल के नहा रहे हो अगर उसकी जरूरत नहीं है पानी की जरूरत नहीं है तो उसे क्या कर दो बंद कर दीजिए नहा रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो अगर जरूरत नहीं पानी की तुरंत टोटी बंद कीजिए कहीं पर चाहे स्कूल में हो चाहे घर पर हो चाहे कहीं भी आप जाओ इन स्टीड ऑफ पाई यूज बकेट एंड मग टू वॉश व्हीकल्स एंड फ्लोर्स दोस्तों स्टूडेंट्स ये कहा गया इसमें इन स्टीड आप मैंने बताया के बजाय के स्थान पर इसको लिख लीजिए प्रॉपर है द पाइप मतलब पाइप के स्थान पर यूज बकेट बकेट मतलब बाल्टी मग मतलब वहीं चक वॉश द व्हीकल एंड फ्लोर तो दोस्तों अगर आपको फर्श को साफ करना है या अपनी गाड़ी मोटर को साफ करना है व्हीकल मतलब सवारियाँ सवारियों को साफ करना है तो पाइप से पानी ज़्यादा सब लगा देते हैं पाइप से पानी खूब धो देते हैं और पानी बह जाता है सब इधर उधर तो ऐसा मत कीजिए ऐसा करने से पानी नुकसान होगा वेस्ट होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा एक बाल्टी ले लीजिए और मग्गा से उसको धोइए अपने फर्श को धोइए अपने सवारियों को धोइए रिजर्व और रेन वाटर इन वाटर रिजर्वर आर तो कहना है रिजर्व मतलब संचित करना बचा के रखना तो कहना कि रेन वाटर में बरसात जो पानी है उसको आप संचित कीजिए इन वाटर रिजर्वर मतलब पानी के जलाशय में पानी की जो डैम बनाए और जो भी चीज पानी इकट्ठा करने का स्थान आए हो वहाँ पर पानी को बचा के आप रखिए तो आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं स्टूडेंट्स तो यार यूज लेस पावर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यूज लेस पावर मतलब कम शक्ति का प्रयोग करिए कीप डोर एंड कर्टन ऑफ ब्लाइंड क्लोसेट ऑफ समर ड्यूरिंग द डे टू कीप आउट ऑफ हीट तो कहें कीप डोर एंड कर्टन कर्टन मतलब पर्दा होता है तो कीप मतलब रखिए डोर डोर मतलब दरवाजे दरवाजे और पर्दे लगा दीजिए आप ब्लाइंड क्लोज इन समर ड्यूरिंग द डे जब दिन का समय हो तो उस समय दरवाजे बंद कर दीजिए और उसके बाद जो पर्दे हैं उसको लगा दीजिए आप कीप आउट ऑफ हीट जिससे कि आपकी हीट जो बाहर न जाए बाहर की हीट अंदर ना रहे और ओपन डोर एंड विंडोज ऑन समर इवनिंग टू कूलर एयर इन टू द हाउस तो दोस्तों जब दोपहरिया का समय हो गर्मी पड़ रही है तब उस समय क्या कीजिए बंद कर दीजिए ताकि बाहर से गर्म हवा अंदर ना आए और इसमें क्या क्या है दूसरे में पॉइंट में है और जब शाम होती है उस समय दरवाजे और खिड़कियाँ जो है उसको खोल दीजिए ताकि जो ठंडी हवा शाम की है वो आपके घरों में आ जाए ठंडा रखिए और अगला पॉइंट है डोंट स्विच ऑन लाइट वेन नाट नीडेड तो कह रहे हैं कि अगर आपको जर, बिजली की जरूरत नहीं है तो डोंट स्विच ऑन तो उस समय स्विच ऑन मत कीजिए बत्ती को ऑन मत कीजिए फैन को ऑन मत कीजिए टीवी ऑन मत कीजिए कोई हीटर ऑन मत कीजिए अगर जरूरत नहीं है तो उसको बंद रखिए ठीक है अभी कुछ लोग देखते हैं कि फैन है को चला देते हैं चाहे कोई अंदर रूम में हो चाहे न हो चलता रहता है समझ कीजिए स्विच ऑफ द कंप्यूटर मतलब अगर कंप्यूटर पर आप वर्क नहीं करें तो उसको स्विच ऑफ कर दीजिए बंद कर दीजिए टीवी मतलब टीवी को और रेडियो इफ यू आर नॉट यूजिंग इट 
अगर दोस्तों स्टूडेंट्स आप टीवी कंप्यूटर रेडियो ये सब यूज नहीं कर रहे हो क्या तो उस समय उसको ऑफ कर दीजिए स्विच ऑफ कर दीजिए यूज द न्यू लाइट बल्ब फिफ्टीन वाट्स और टेन वाट जीरो वाट इन न्यू बल्ब इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव वाट इन एंड ओल्ड वन दे लास्ट लॉन्गर टू तो कह रहे हैं दोस्तों जो ज़्यादा पचहत्तर वाट के बल्ब है सौ वाट के बल्ब आते हैं तो कह रहे हैं पचहत्तर वाट की बल्ब की जगह पर आप पंद्रह वाट के बल्ब को जलाइए और ये कह रहे हैं कि ज़्यादा दे लास्ट लॉन्गर टू या ज़्यादा दिन तक चलते भी हैं और कम बिजली भी खर्च करता है इससे स्विच लाइट ऑफ वेन यू लिव आर ए रूम कह रहे कि स्विच लाइट ऑफ मतलब कि लिव मतलब होता है छोड़ना रूम मतलब कमरे को अगर आप स्टूडेंट्स कमरे को छोड़ के जा रहे हो उसमें कोई नहीं है तो तुरंत क्या कीजिए आप स्विच को आप ऑफ कर दीजिए जो बल्ब है या जो भी चीज़ है उसको बंद कीजिए फैन बंद कर दीजिए स्विच ऑफ लाइट टैप्स एंड कंप्यूटर वेन नॉट यूज वही बात फिर बताई गई है जब कंप्यूटर का या और किसी चीज़ का यूज नहीं है तो स्विच ऑफ कर दीजिए एट स्कूल रिमेम्बर टू स्विच ऑफ लाइट वेन द रूम इज वैकेंट वैकेंट मीन्स लिख लीजिए क्या होगा खाली जब कोई नहीं रहता है तो उसको हम क्या करते हैं वैकेंट करते हैं एम टी कर भी करते हैं तो अगर तो स्टूडेंट्स स्कूल में भी आप याद रखिए कि जब रूम में कोई नहीं है तो वहाँ पर भी जितने स्विच ऑन हैं सबको स्विच ऑफ कर दीजिए जैसा भी फैन है बल्ब है जो भी है स्विच ऑफ कर दीजिए अगर निकल रहे हो तो क्रिएट लेस गार्बेज गार्बेज मतलब कूड़ा करकट होता है स्टूडेंट्स तो क्रिएट लेस गार्बेज क्रिएट मतलब उत्पन्न करना बढ़ाना तो कम कूड़े करकट आप उत्पन्न कीजिए बनाइए ओके तो आइए देखिए कैसे करते हैं हेल्प मेक अ कंपोस्ट हीप हीप मतलब होता है ढेर कंपोस्ट मतलब रासायनिक ये जो खादे होती हैं गोबर की सबकी सारी कल चीज़ों की इसको हम कंपोस्ट फर्टिलाइजर खाद करते हैं हीप मतलब ढेर और स्टार्ट वन फार्म बाय यूचिंग फूड स्क्रैप तो करें कि भोजन जो चीज़ें हैं या कोई चीज़ हैं इन सब का एक का ढेर बना दीजिए जो छिलका है और जो चीज़ है वो सबको एक जगह काटते जाइए और उसमें क्या निकाल लिए स्टार्ट ए वार्म फार्म उससे वार्म गर्मी उत्पन्न कीजिए शार्ट आउट ऑफ गार्बेज इन टू ए वाट कैन बी रिसाइकलेड एंड वाट कैन नाट यूज द रिसाइकलिंग बिन तो शार्ट आउट शार्ट मीन्स क्या होता है एक देखिए एस एच ओ आर टी शार्ट मतलब होता है छोटा नाटा और ये एस ओ आर टी शार्ट मतलब कि चुनना होगा जाएगा चॉइस चूज करना बीनना अलग करना तो शार्ट आउट द गार्बेज मैंने गार्बेज जो है कूड़े करकट जो है उसको क्या कीजिए उसको शार्ट कीजिए चुन लीजिए अलग अलग कर लीजिए इन टू द वाट कैन बी रिसाइकलिंग में किसका आप रिसाइकलिंग में जिसका फिर से आप उपयोग कर सकते हो ना के इधर उधर तो उसको रिसाइकलिंग करते हैं एंड वाट कैन नाट तो जो चीज़ें आप फिर से यूज कर सकते हो उसको बीन करके अलग कर लीजिए और जो नहीं यूज कर सकते हो उसको अलग कर लीजिए और यूज द रिसाइकलिंग बिन उसके बाद उसका रिसाइकलिंग बिन का प्रयोग करके अपना फिर से उसका यूज कर लीजिए सो कंप्यूटर पेपर बाय प्रिंटिंग ऑन बोथ साइड तो कह कि कंप्यूटर का जो पेपर होता है कंप्यूटर से आप लोग पेपर छपवाते हो तो उसमें कह दोनों तरफ छापिए छपवा ये नहीं कि एक तरफ छपवा दिया एक तरफ सादा छोड़ दिया फिर दूसरा पेज छापा इस तरह ज़्यादा पेज यूज हो जाएगा तो ये दोनों पेजों पर आप छापने की कोशिश कीजिए रिसाइकल क्लोथ्स टॉयज बुक्स एंड गेम्स बाय कीविंग देम टू एन अदर फैमिली तो फ्रेंड स्टूडेंट्स अगर आपको कपड़े की जरूरत नहीं है टॉयज में खिलौने की जरूरत नहीं है बुक्स किताब की जरूरत नहीं है इसके पढ़ चुके हो तो उसको क्या कीजिए रिसाइकिल कर दीजिए मैं रिसाइकिल में पुनः प्रयोग करवाइए बाय गिविंग देम टू अंदर फैमिली मतलब आपके परिवार में अगर कोई नहीं यूज करने वाला है तो उसको किसी दूसरे परिवार में दे दीजिए जिसको इसकी जरूरत है चैरिटी मतलब दान शॉप या तो चैरिटी में दान में दे दीजिए शॉप आर पुटिंग इन टू द चैरिटी रिसाइकिल बिन एट द सुपर तो सुपर में चैरिटी रिसाइकलिंग बिन भी लगी होती है तो वहाँ पर भी सब किताब का पी एच खिलौने दिए जाते हैं वहाँ पर भी आप दे दीजिए तो आइए कुछ पॉइंट यहाँ पर दिया गया कि हम स्कूल में कैसे और इस घर पे कैसे करेंगे क्या वो सब देखिए एट स्कूल यू कोड मतलब स्कूल में आप कर सकते हो क्या कर सकते हो यू द रिसाइकलिंग बिन फार पेपर एंड कार्डबोर्ड जो कार्डबोर्ड करते हैं और पेपर है इसका आप रिसाइकलिंग बिन स्कूल में कर सकते हो स्टार्ट फिर और क्या है स्टार्ट स्कूल कम्पोस्ट हीप आर क्लास वन फार्म अब कह रहे हैं कि जो कंपोस्ट है इन सब की चीज़ एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और यूज लेस पेपर स्कूल में ज़्यादा प्रयोग पेपर का प्रयोग मत कीजिए कम से कम पेपर का प्रयोग कीजिए 
नॉट थ्रो वेस्ट पेपर एंड री यूज इट फॉर रफ वर्क तो करें कि जो वेस्ट पेपर है उसको आप फेंकी मत थ्रो मतलब फेंकना होता है उसका क्या कीजिए रीयूज में पुनः प्रयोग कीजिए फॉर ए रफ वर्क मतलब रफ वर्क के लिए ठीक है ओके क्लियर तो दोस्तों अगर आप किसी कापी आपकी भर गई है मान लीजिए फेयर है थर्ड का आपका था तो फोर्थ में आ गई हो तो इसमें क्या कीजिए मत कीजिए उसको फेंक दीजिए उसमें आप क्या कीजिए रफ कीजिए ओके तो नेक्स्ट पॉइंट है नॉट थ्रो वेस्ट पेपर अच्छा हाँ अब प्लांट मोर थ्री ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए आप लोग स्कूल में भी लगाइए नॉट प्लग फ्लावर एंड रियून द ब्यूटी ऑफ इन्वायरमेंट तो नॉट प्लग मतलब तोड़ना होता है प्लग मतलब फूलों को फूलों को आप स्कूल में मत तोड़िए एंड रियून मतलब नष्ट करना होता है विनाश करना होता है द ब्यूटी ऑफ इन्वायरमेंट मतलब कि पर्यावरण की सुंदरता को आप नष्ट मत कीजिए अब आइए तो स्टूडेंट्स देखिए घर पर आपको क्या करना है एट होम यू कोड मतलब घर पर भी आप ये कर सकते हैं क्या कर सकते हैं आइए देखते हैं गिव अवे योर ओल्ड टॉयज टू द नीडी नीडी मतलब जरूरतमंद जो जरूरतमंद है आवश्यकता जिसको है उनको अपने खिलौनों को क्या कीजिए आप दे दीजिए थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन अगर कूड़ा करकट है तो उसको डस्टबिन जो कूड़ेदान बना है उसमें फेंकिए रैदर देन थ्रो इन देम ऑन योर रूम्स फ्लोर मतलब कि अपने कमरे के फर्श पर फेंकने के बजाय उनको आप कहाँ फेंकिए कूड़ेदानी फेंकिए मेक कंपोस्ट और वेजिटेबल एंड फ्रूट पील पील्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स लिख लीजिए पील्स में छिलका तो दोस्तों स्टूडेंट्स अगर कह रहे हैं सब्जी हो गए और फल हो गए इन सबके भी छिलके निकलते हैं ना तो उन छिलकों को क्या कीजिए इधर उधर मत फेंकिए उनको एक जगह गाड़ रख दीजिए एक थोड़ा सा इकट्ठा खन लीजिए और उसी में उसको रखते जाइए सब और उसके बाद वो एक अच्छी सी खाद बन जाएगी और उसके खेत में भी आपकी यूज हो जाएगा यूज योर ओल्ड क्लॉथेज फॉर क्लीनिंग फ्लोर कार एंड मिरर्स तो मिरर्स में शीशा होता है फ्लोर मतलब फर्श कार मतलब कार हो गया क्लीनिंग मन साफ करना तो यूज योर ओल्ड क्लॉथेज तो स्टूडेंट अगर आप जैसे कोई कपड़े पहन रहे हो पुराना हो गया तो आप कहोगे अब पुराना हो गया फट गया इसको मैं नहीं पहनूंगा तो उसको क्या कीजिए उसका री कीजिए उसकी सहायता से आप फर्श जैसे साफ करना पूछा मरना हो मार दीजिए कार साफ करनी है तो उसको साइकिल साफ करनी है कुछ भी चीज़ साफ करना है उससे रगल के साफ कीजिए आपके शीशे हैं लगे घर में उसको साफ करना है तो उससे उसको साफ कीजिए यूज लेस वाटर और कम से कम पानी खर्च कीजिए घर पर भी याद रखना तो आई नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अब ये आपका है नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है एयर मीन्स हवा पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण तो वायु प्रदूषण इसको हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो आइए वायु प्रदूषण क्या होता है लेटर सी एयर तो एयर पॉल्यूशन इज द एडिशन ऑफ अनवांटेड अनवांटेड मैंने अनैच्छिक जिसकी हमें चाहत नहीं जरूरत नहीं है उनको क्या कहेंगे अनवांटेड अनडिजायर्ड कहेंगे सस्टेंसेज मैंने होता है तत्व पदार्थ टू एयर विच आर हार्मफुल मतलब नुकसानदायक होते हैं टू लिविंग बींग मतलब कि सजीवों के लिए तो करें कि जो चीज़ें वायुमंडल में पर्यावरण में मनुष्य के लिए सचिव लोगों के लिए नुकसानदायक चीज़ें जुड़ी होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं एयर पॉल्यूशन करते हैं लिविंग बींग्स द सब्सटेंस तत्व दैट पॉल्यूट पॉल्यूट मैंने प्रदूषित करना होता है द एयर आर कॉल पॉल्यूटेंट पॉल्यूटेंट मतलब होता है प्रदूषक तो जो पदार्थ फ्रेंड स्टूडेंट्स पर्यावरण को हमारे प्रदूषित करें हमारे चारों ओर के जगहों को प्रदूषित करता है गंदा करता है उसको क्या करते हैं पॉल्यूटेंट करते हैं सिंस फ्यू डिकेट्स डिकेट्स का स्पेलिंग लिख लीजिए दशक दशक मीन्स क्या होता है डिकेट्स मतलब पीरियड ऑफ टेन ईयर्स इज कॉल वन डिकेट अगर दस दस सालों का जो समय होता है उसको हम क्या करते हैं डिकेट्स कहते हैं अगर सौ सौ सालों का समय होगा हंड्रेड ईयर्स का तो उसको सेंचुरी कहेंगे अगर एक हजार साल का समय होता है स्टूडेंट्स तो उसको हम मिलेनियम कहते हैं उसको लिख लीजिए सबको तो इसमें कहना है कि सिंस फ्यू डिकेट मतलब पिछले सिंस फ्यू डिकेट में कुछ दशकों से मतलब दस साल बीस साल पच्चीस पचास साल से ह्यूमन एक्टिविटीज हैव अफेक्टेड द इन्वायरमेंट टू अ क्रिटिकल लेवल क्रिटिकल मतलब संकट में लेवल मतलब स्तर क्रिटिकल मैंने संकट भी होता है क्रिटिकल मतलब कि पेचीदा जटिल भी होता है जटिल भी होता है क्रिटिकल में तो करें हमारा जो मनुष्यों को जो एक्टिविटी है क्रियाकलाप है एक्टिविटी ने प्रभावित किया इन्वायरमेंट में पर्यावरण को क्रिटिकल लेवल मतलब कि संकट में तरह तक स्तर तक 
प्रदर्शित कर दिया बहुत खराब कर दिया मतलब विच है पोस्ट ए सीरियस थ्रीट थ्रीट मतलब कि धमकी भी होता है थ्रीट मैंने यहाँ क्या लेंगे खतरा लेंगे डेंजर या कहना थ्रीट मीन्स धमकी भी होता है लेकिन यहाँ धमकी नहीं लेना चाहे आपको यहाँ पर थ्रीट मीन्स क्या लिखना है खतरा टू आल लिविंग बींग्स तो इससे करें कि जितने भी सजीव हुए हैं सबके लिए क्या हो गया खतरा उत्पन्न हो गया है ग्लोबल वार्मिंग एंड होल इन वो चोन लेयर आर एग्जाम्पल ऑफ सीरियस रिजल्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन तो वायु प्रदूषण का कर रहा है कि ओजोन लेयर में जो छेद हो रहा है और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो रोज प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है वो ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो ये इसका कारण है एयर पॉल्यूशन का है वो प्रदूषण का है ये क्वेश्चन आके पूछा जाएगा एयर पॉल्यूशन का कौन सा कारण है तो ये लिखते हैं ना स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग सॉरी एयर सॉरी ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर किसके कारण हो रहा है ईयर पॉल्यूशन से हो रहा है ये जान कर लीजिए लेटेस्ट ईयर ग्लोबल वार्मिंग तो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग लेटेस्ट स्टार्ट फ्रॉम ईयर तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इसका सूत्र भी बताया थे क्या होता है सी ओ टू प्रेजेंट इन एयर बैलेंस द टेम्परेचर ऑफ अर्थ तो कह रहे हमारे पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उपस्थित होती है वो पृथ्वी पर जो तापमान होता है टेम्परेचर में सीधा तापमान उसको क्या करता है बैलेंस मैंने संतुलित रखता है बैलेंस में तराजू भी होता है तो यहाँ बैलेंस में संतुलन भी रखता है संतुलन भी होता है तो तापमान क्या रखते हैं संतुलित रखते हैं वेन हीट रेडिएशन 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 मतलब कि विकिरण होता है आप दस सन तो जब सूर्य की किरणें विकिरणें जो होती हैं ऑब्जॉर्ब मतलब कि सोखी जाती है बाय अर्थ मतलब पृथ्वी द्वारा तो स्टूडेंट्स जब सूर्य की घाम होते हैं धूप होते हैं तो वहाँ से जो इसकी हीट आती है तो पृथ्वी उसको क्या करती है सोख लेती है और बाय अर्थ और टू इसके ट्राई टू इसके फ्राम अर्थ लेकिन सूर्य की जो किरणें हैं वो भी चाहती कि हम पृथ्वी में सोख न पाए वो वापिस चले जाएँ उसे बचना चाहती है निकलना चाहती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एटमोसफियर प्रिवेंट इट फ्राम स्केपिंग एंड कीप द अर्थ वार्म लेकिन ये हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वायुमंडलों में पर्यावरण में वो गर्मियों क्या करती है बच के जाने नहीं देती और उसको यहाँ पर रोके रहती है और हमारी पृथ्वी क्या रहती है गर्म रहती है अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस न होती तो सूर्य की गर्मी पृथ्वी में आती फिर वापस चली जाती लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या करती है रोके रहती है इसीलिए यहाँ पर गर्मी रहती है दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट तो इसी को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं मतलब सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पर आती है और उसके बाद पृथ्वी उसको सोखती है फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनको जाने नहीं देती उनको रोके रहती है बनाए रखती है तो इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं अच्छे ढंग से लर्न कर लीजिए ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज तो कह रहे हैं कि ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज मतलब ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं उनके बढ़ जाने के कारण टेम्परेचर ऑफ अर्थ है इंक्रीज तो इससे पृथ्वी का तापमान भी क्या हो गया बढ़ गया और विच इज कॉल ग्लोबल वार्मिंग इसी को हम क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं मतलब पृथ्वी पर जो गर्मी बढ़ती जा रही है रोज प्रतिदिन तो वही क्या है ग्लोबल वार्मिंग है तो एयर पॉल्यूशन इज द मेन रीजन रीजन मतलब कारण काज आप ग्लोबल वार्मिंग तो वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है एयर पॉल्यूशन है वायु प्रदूषण है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर ग्लेशियर में होता है हिमखंड बर्फ़ के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं ग्लेशियर कहते हैं पहाड़ों पर सब पाए जाते हैं एट माउंटेन मैंने पहाड़ों पर कैन मेल्ट मेल्ट मतलब पिघल जाना विच विल रिचल्ट मर्ज मर्ज मतलब होता है मिक्स होना मिल जाना आप कोस्टल मतलब समुद्र तटीय मैदान एरिया इन टू द सी तो कह रहे हैं कि जब बड़े बड़े जो ग्लेशियर है जो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मतलब जब गर्मी खूब पड़ेगी तो पहाड़ों पे जो हिमखंड हैं बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े हैं वो क्या होने लगेंगे मेल्ट मतलब पिघलने लगेंगे और विच विल रिजल्ट में जिसका परिणाम होगा इन मर्ज मतलब मिल जाएंगे कोस्टल एरिया में समुद्र तटीय मैदानों में इन टू रस्सी मतलब समुद्र में तो ये सभी कर रहे हैं कि पानी बन करके समुद्र के किनारे जाएंगे फिर समुद्र में मिल जाएंगे इसी से क्या है कि सुनामी आएगी बाढ़ आएगी तमाम परेशानी आएगी ओके तो होल इन ओजोन लेयर तो आइए देखिए ओजोन लेयर में जो होल हुआ है उसका क्या है देयर इज ए लेयर ऑफ ओजोन गैस लेयर ऑफ लेयर में स्पर्थ होता है सतर ओजोन गैस इन एटमोसफियर विच प्रिवेंट हार्मफुल रेज ऑफ सन इंटरिंग लेयर तो कह रहे हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर ओजोन की एक परत होती है वायुमंडल में जो कि सूर्य से आने वाली 
नुकसानदायक खानपुर में नुकसानदायक किन लोगों को इंटर मतलब प्रवेश करना पृथ्वी पर प्रवेश करने से उनको रोकती है और ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ एयर पॉल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण के कारण अ होल इन ओजोन लेयर हैज फाउंड ओवर अंटार्टिका तो अंटार्टिका पर स्टूडेंट्स जो है कि ओजोन लेयर में क्या हो गया छेद हो गया है तो उससे सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर आ रही है इससे इससे यहाँ गर्मी पड़ रही है तो ओजोन लेयर का में जो छेद हो रहा है इसका मेन कारण है क्लोरो क्लोरो कार्बन क्लोरो मतलब क्लोरीन फ्लोरो मतलब क्लोरीन कार्बन मतलब कार्बन तो याद कर लेना क्लोरो फ्लोरो कार्बन की वजह से ओजोन लेयर में छेद हो गया है उससे अब नेक्स्ट पॉइंट है थ्रू द ओजोन होल हार्मफुल रेज ऑफ द सन कैन रीच द तो कहना कि ओजोन पथ में जो छेद हो गई है उसे सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर आ रही है तो सूर्य की कौन सी किरणें नुकसानदायक है और उसका नाम है अल्ट्रा वायलेट हिंदी में कहेंगे परा बैगनी इसमें नहीं है समझ लीजिए द अर्थ विच मे काज स्किन कैंसर तो स्टूडेंट्स जब सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हमारी पृथ्वी पर जब आएगी तो उससे क्या हो जाएगा स्किन मतलब त्वचा कैंसर मतलब कैंसर तो आपके त्वचा में कैंसर हो जाएगा बहुत ही खराब रोग है एंड सेवरल अदर डिसीजेज और बहुत से दूसरे रोग भी हो जाएंगे टू मैन काइंड मैंने मानवता के लिए एंड अदर लिविंग बींग में दूसरे भी जो सजीव हैं पेड़ पौधे हुए जानवर हुए आदमी हुए सबको रोग हो जाएगा अगर ये ओजोन की पर कट गई तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है पिजा और ट्यूटी टू सेव ओजोन लेयर तो ओजोन लेयर भी हमको बचाना चाहिए तभी हम लोग हेल्थी रह सकते हैं डिस्कशन टाइम डिस्कस इन द क्लास अबाउट द प्रॉब्लम इन्वायरमेंट फेस एवरी डे एंड हाउ वी कैन हेल्प दें तो पर्यावरण में जो समस्याएं हो रही है स्टूडेंट्स आप अपने में उसको डिस्कस कीजिए कैसे इसको बचाना है क्या करना है समझिए एक दूसरे से लेटेस्ट रिकॉल वेन वी टैक अबाउट द इन्वायरमेंट वी मीन्स एवरी थिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस विच कैन अफेक्ट आवर लाइफ तो अगर इन्वायरमेंट की बात की जाएगी तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें रहती हैं और जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है वो सभी क्या है इन्वायरमेंट है नेक्स्ट पॉइंट है फाइव बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स फ्राम इन्वायरमेंट आर ऑक्सीजन नंबर वन वाटर टू फूड थ्री शेल्टर फोर हो गया एंड वन गर्मी पाँचवा ये पांच चीज़ें जो है क्या है पर्यावरण से वायुमंडल से जो मिल रहे हैं ये आधारभूत चीज़ें हैं और ह्यूमन हैव कास्ड सो मैनी चेंज दैट मैनी लिविंग कैन नाट गेट वाट दे नीड मतलब हमारी मनुष्य लोग जो हम लोग हैं ये ऐसे ऐसे चीज़ें हम उत्पन्न करती है ना स्टूडेंट तो जिससे किसी को ज़रूरत किसी चीज़ की है उनको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है जैसे हम लोग पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ काट रहे हैं तो ज़्यादा ज़्यादा पेड़ कट गया तो पेड़ हमको क्या देते हैं ऑक्सीजन देते हैं स्टूडेंट तो जब पेड़ ऑक्सीजन काट दिए तो ऑक्सीजन हमको फिर नहीं मिलेगा दूसरे लोग को भी चाहिए ऑक्सीजन उनको भी नहीं मिलेगा तो टर्न टू रिमेंबर ये याद करना इन्वायरमेंट द वर्ल्ड अराउंड अर्थ मतलब आपके आसपास जितनी दुनिया है सब कुछ क्या है इन्वायरमेंट हो गया वाइल्ड लाइफ एनिमल दैट एग्जिस्ट इन द नेचर नेचर मतलब प्रकृति एग्जिस्ट मतलब विद्यमान रहना तो प्रकृति में जितने जीव जंतु हैं सभी क्या है वाइल्ड लाइफ हो गया रिसाइकिल मतलब कि टू यूज एंड ओल्ड थिंग टू मेक न्यू थिंग्स मतलब पुरानी चीज़ों का प्रयोग यूज एंड ओल्ड थिंग मतलब पुरानी चीज़ों का प्रयोग करना टू मेक न्यू थिंग मतलब नया चीज़ बनाने के लिए पुरानी चीज़ों का प्रयोग करना ही क्या होता है रिसाइकलिंग होता है अब यहाँ पर टाइम टू रिवाइव हो गया इसको आप लोग स्कूल में हम कराएंगे आके आप देखिएगा तो स्टूडेंट्स हमारी ये वीडियो आपकी जो साइंस की क्लास फोर्थ की थी वो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा अगर चैनल में पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो इस तरह से स्टडी के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए तथा साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको मिल सके और हमारी अगली वीडियो आपको देख सके इस तरह से हम वन बाय वन करके फिर आगे वीडियो इसकी डालेंगे और एक लाइक मारिए अपने अन्य दोस्तों में इसको फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ सकें अपना तैयारी कर सकें कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए मजिए व्यस्त रहिए टेक केयर योर सेल्फ बाय बाय ओके स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे